据央视军事报道表示，日前火箭军某巡航导弹旅开始战备训练，在陌生的环境下开展专攻精练，确保部队在任何条件下都能拥有良好作战能力。这次点名指出的是某巡航导弹，而中国的巡航导弹也就是常见十巡航导弹，这也是目前中国正在服役的巡航导弹。此前也曾出动过一次，在射程距离之内，三枚常见十直接射中目标靶楼，并且直接击穿。值得一提的是，这枚导弹还是三连响，只是当时似乎并没有用到，而且。这枚巡航导弹也没有装载全部弹药，所以真正攻击目标时，常见时只需要一枚就可以让一栋七层大楼直接坍塌。作为让中国成功在继美国和苏联之后第三个成为拥有自主研发并生产巡航导弹国家的导弹，和美国战斧相比，技术可一点都不弱，拥有最大射程一千五百公里到两千五百公里，并且打击精准、威力强大。所以在这个档口，解放军直接开展实战演练，并且公布战备状态，其中意味自然不会太过简单。即便不能算是发大招，但是发出警告信号还是很有可能的。毕竟就在差不多的时间，有报道表示，台军以轰雷项目为名，开始计划从美国那里采购十一门 M142 高机动轮式远程多管火箭炮，这就有点嚣张了。如果这个计划成功，美国就是新任总统继续延续老传统，单独向台出手军火，这简直是不把中国放在眼里。所以解放军也不是软柿子，这点警告还是需要给的。所以直接公布了自己的战备画面。值得一提的是，在上个月的。消息中不仅仅只有常见十，还有东风十一、东风十五、东风十六和东风十七等等。虽然大多数目光都聚集在东风十七上，但常见十也是大放光彩。所以这一次再次把常见十提出来，一是常见十本身能力足够，威力大还足够精准，有海陆空三射的能力，而且巡航导弹的实力基本上都比导弹要大，除非一些特殊功能的导弹，比如钻地导弹之类的，所以不需要上东风十七，高穿一束导弹单以常见十，就那一炮下去将再无寸土。如今解放军也算是给足了面子，大多数都只是警告，并不曾做出动手行为，所以也希望某些人可以适可而止，真撕破脸皮就不太好看了。这次消息在美版知乎上几乎是引起了众多网友的热烈讨论，看来这个话题还是让全球吃瓜群众都挺津津乐道的。那么，外国网友们对此究竟是如何讨论的呢？为什么有网友说中国会欣喜若狂？先说这件事儿的经过。近些年，美国在对华理念上一直是行使的打压手段，制裁频出，对中国内务也是频频插手。于是，在新总统上位时，中国直接宣布禁止了一大批美国上届班子里的一些人，当时可谓是大快人心。而今天的主人公蓬佩奥就在其中。在受到中国制裁之前，这位有志之士还曾对总统职位颇有想法，甚至不惜背叛跟随多年的老大哥。不过可惜的是，最终虽然是有心之人，但是却在美国国内几乎是没有人看好的。所以这一次，有外国网友假设，如果在二零二四年蓬佩奥当选了美国总统，中国面对美国时会很尴尬吗？先就这个本身的问题来说，蓬佩奥确实有机会当选下任美国总统，不过却要克服以下几个困难，比如大胆面对上任总统的粉丝攻击，背后选举两大势力中的其中之一愿意推他上位，并且能够解决如今美国的各种烂摊子。再从另一点上来说，美国总统中奇葩一直都不少，比如上任总统，所以蓬佩奥当选也不是没有可能的。毕竟，就算是如今的总统，似乎也没有什么特别出彩的地方，甚至比起上任总统在新冠疫情前对经济促进的贡献，这任总统还没有看到有什么值得期待的。所以，虽然蓬佩奥很难成为下一任美国总统，但是也不是没可能的。所以，并不妨碍咱们打开脑洞笑一笑。在这个假设如果成立的情况下，一位外国网友就表示。如果蓬佩奥真的成功当选了，那么中国必然会欣喜若狂，因为蓬佩奥当选总统简直妙不可言。为什么这么说呢？因为美国如今最需要的是休养生息，而蓬佩奥显然不适合，所以他上位之后最有可能的动作就是继续在世界上开展军事行动，而这样一来，中国风度翩翩的行为就会让其他国家就会对中国抱有极为强烈的好感。到时候，几乎所有国家蜂拥到中国寻求安全和庇护，美国单独对阵所有国家，完成自我毁灭，中国正好在后面捡了一个大便宜，必然是不会尴尬的。
。而且，一旦蓬佩奥真的上位，那么美国应该想想要如何面对中国，毕竟制裁令还在那儿呢。当然，最后必须要说的是，这仅仅只是一个脑洞笑一笑。如果喜欢，可以点赞、关注、留言讨论哦。坐拥全球最大核武库的美国，整天都在想着如何核讹诈，但是美国的核讹诈只能炸到一些没有核武器的小国，可下不到核大国俄罗斯。最近美军司令再次渲染核战，当天俄罗斯也有大动作，白宫开始着急了。二月三号，美国福克斯网站报道称，美国核力量重要负责人、美军战略司令部司令查尔斯·理查德在美国军事协会网站上发文称。美军应正视中俄两国核威胁，尽快采取措施遏制中俄。接着，他继续渲染中俄是如何快速发展核武器，积极推动核武库现代化的，还指出中国核武库或将在十年内翻倍。如果放任不管的话，那大国核危机风险将增加。之后，他还强调，美国与中俄爆发核战争的可能性现实存在。当初太平洋战争的时候，美国和日本开打，日本本来表示会抵抗到底，但是美国投下了两颗原子弹，瓦解了日本的意志，直接溃败，这让美国看到了核弹的价值。当年麦克阿瑟被志愿军接连败退，也曾想过用原子弹打击中国。现在美国反倒以己夺人，指责中俄会在超出烈度的冲突中用核弹。却选择性忘记是谁打不过就要用核武器的，而且近些年美国不断发展低当量核弹头，似乎就是为率先发动核战做打算。但是美国的核讹诈可吓不到战斗民族，在同一天，俄罗斯卫星通讯社报道称，俄罗斯战略火箭部队部署在伊尔库茨克周边的战略导弹部队大举出动，该导弹部队装备的就是著名的亚尔斯洲际弹道导弹。未来几天，他们将在西伯利亚高原上进行密集发射演习。这款导弹最大射程高达一点一万公里，可搭载重一千两百五十千克的弹头，携带三到六个分导式核弹头，每颗核弹头爆炸当量为二十五万吨当量，爆炸威力相当于十三颗小男孩原子弹，一枚就能毁灭一个中等规模城市。而在不久前，俄国方部公布，在西伯利亚地区部署了三个装备亚尔斯 S 洲际弹道导弹的导弹团。在这种背景下，白宫急了。之前，美国曾就新削减战略武器条约续签问题多次与俄罗斯扯皮，故意拖延，甚至还想直接退出。但是最近，美国驻俄罗斯大使约翰·沙利文却很积极表示，美国希望尽快完成续签。预计几天内就能走完必要程序。看样子，美大使可能了解到俄罗斯导弹与战略武器的进展情况，所以他们急了。美国用核武器，全世界要挟讹诈，但还是碰到了铁板。怎样能让这个世界和平？答案就只有一个。